کی آیت نمبر ایک سو بیالیس ہے جو میں نے آپ ذرات کے سامنے پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اشاعت فرمایا ان قریب نادان لوگ کہیں گے صفحہ اصل میں کہتے ہیں بے وقوف ان قریب نادان لوگ کہیں گے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے یہاں سے جو ہے آیت نمبر 142 سے ایک عنوان اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شروع اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی تقریباً سولہ سترہ مہینے تک جب کہ نماز کی فرضیت مکہ میں ہی ہو گئی تھی معراج کے موقع پر مدینہ آنے کے بعد بھی تقریباً سولہ سترہ مہینے تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے کیا ہے کہ یہودی لوگ جو تھے وہ اپنے دل کے اندر ایک خوشی محسوس کرتے تھے کیوں وہ لوگ خوشی اس لیے محسوس کرتے تھے کہ ہم لوگ بھی بیت المقدس کو متبرک مانتے ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں اور دیکھو مسلمان بھی متبرک مانتے ہیں یعنی اس میں سیم سیم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اندرونی طور سے خوش رہتے تھے بھائی اور مسلمان اس لیے ایسا کرتے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کا حکم تھا اور ایک مسلمان کو وہی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو جو قبل ابراہیمی ہے ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام جو ہے کا قبلہ اسی قبلے پر اللہ رب العالمین کر دیں مگر اپنی مرضی سے تو کر نہیں سکتے تھے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر دیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی لے کی اللہ تعالیٰ جو ہے قبلہ بدل کر کے خانے کعبہ کر دے اللہ رب العالمین تقریباً سولہ سترہ مہینے کے بعد اللہ تبارک کو تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے اور جو ہے اب بیت المقدس کی طرف نہیں خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اثر کی نماز کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز میں جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی آس پاس کے جو اور کچھ جگہیں تھیں انصار وغیرہ کی یا اسی طریقے سے قبا وغیرہ میں تھوڑا اطلاع لیٹ ملی ان لوگوں کو قبا وغیرہ کے بارے میں ہے کہ فجر کی نماز میں ان کو اطلاع ملی کسی نے بتایا کہ بھائی قبلہ بدل دیا گیا ہے اور تم کو جو ہے نماز بیت المقدس کے رخ کر کے نہیں وہ قبلہ نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ قبلہ ہے ادھر رخ کر کے تم کو نماز پڑھنی ہے ایک مسجد آپ کو اور بھی ملے گی مسجد قبلتین آج بھی غلبن مسجد موجود ہے دو قبلے والی مسجد اس کے اندر نماز کی حالت میں ہی اطلاع ان لوگوں کو ملی اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے سے زور سے کسی نے بتایا کہ ارے ابھی آپ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو نہیں نہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے قبلہ بدل دیا گیا ہے وہ لوگ نماز میں ہی گم گئے پورے کے پورے جو ہے نماز میں ہی قبلے کو چینج کر دیے اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین ہے نا اس مسجد کا نام ہی بہرحال یہ جو میں بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے یہ آیت اور اس کے بعد کی بہت ساری آیتیں اسی سچویشن میں نازل کی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا یعنی بے خوف لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ابھی اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے 
اور ابھی دوسری طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے یہ کیا مسلمان کیسے ہو گئے کبھی اس طرف کبھی اس طرف تو اے نبی آپ ان کو کہیے کہ دیکھو مشرق ہو چاہے مغرب چاہے یہ قبلہ ہو چاہے وہ قبلہ ہو لفظ قبلہ اتنا اہم نہیں ہے اللہ کا حکم اہم ہے اللہ رب العالمین جو حکم دے ایک اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کو اللہ کے حقیقی بندے کو وہی کرنا ہے اللہ نے حکم دیا کہ اس قبلے کی طرف جو ہے رک کر کے نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے مسلمان اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا نہیں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تو مین عبادت ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی اس طرف رک کر کے نماز پڑھو گے تب بھی اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے اور اس طرف بھی رک کر کے نماز پڑھو تب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور مین چیز کیا ہے ہر سمت ہو چاہے مشرق مغرب شمال جنوب سب کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی فرما برداری ہر ایک مسلمان پر اس کے ماننے والے پر واجب ہے تو اسی لیے جو ہے مسلمان کرتے رہے مگر نادان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ لوگ تو اس مسئلے کو اچھالیں گے یہودی اس کو خاص طور سے اچھالے لوگوں کے اندر کیا دیکھو عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں لوگ ابھی بیت المقدس کے رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی دیکھو بدل لیے لوگ تو اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں یہ بات کہی ہے اور پھر اس کے بعد بات کی جو آیتیں ہیں ہے نا اس کے بعد کی آیتیں ایک سو بیالیس کے بعد کی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کے بارے میں اس ٹاپک پر اور بھی بات کی ہے اللہ رب العالمین اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دراصل یہ ایک امتحان بھی تھا لوگوں کے لیے صحابہ کرام کے لیے مسلمانوں کے لیے امتحان تھا کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے کیونکہ ایمان قبول کیے ہیں اور اللہ رب العالمین نے قبلہ متعین کیا تھا اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا نہیں قبلہ بدلو اس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے کون اڑ جاتا ہے نہیں نہیں یہ کون سی بات ہوئی کبھی اس طرف کبھی اس طرف میں ادھر ہی کروں گا تو اس میں صحابہ کا امتحان بھی تھا اور صحابہ الحمد للہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے وہ بغیر کسی سوال جواب کے بغیر کوئی پوچھے ہوئے بغیر بحث و باحثہ کے اللہ نے جو حکم دیا فوراً اس پر عمل پیرا ہوا نماز کی حالت میں جن لوگوں کو اطلاع ملی نماز کی حالت میں اپنے آپ کو بدل لیا اور خانے کعبہ کی طرف رخ کر لیا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور اللہ رب العالمین کی ہر بات کو ماننے والا بنائے شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے